খুব কম লোকবল দিয়ে মানুষ কিন্তু স্বাস্থ্য সেবাটা পাচ্ছে না এবং যারা কর্মচারীরা দেখা যায় যে তার তারপরে আরেকটা বিষয় আছে এর পাশাপাশি যে পেশেন্টের সংখ্যাও কিন্তু অনেক বেশি যদি একশো বেড কিন্তু সেখানে দেখা যায় যে দুইশোর অধিক অ্যাডমিটেড হয়ে থাকে তো কাজে এইখানেও কিন্তু আমরা সেবাটা ঠিকমতো পাচ্ছি না কাজে আমার মনে হয় যে এই বিষয়গুলো আমাদেরকে একটু ব্যবস্থা নেওয়ার দরকার যাতে আমরা মানুষ বিশেষ করে মফসল অঞ্চলের মানুষ যারা বিশেষ করে আমাদের ওই এলাকায় অন্য কোনো সুযোগ সুবিধা নেই বিশেষত একটু রোগীর কোনো কিছু হলেই তাকে তখন রেফার করা হচ্ছে গোটুদ রংপুর আমাদের নীলফরী অঞ্চল থেকে যেহেতু রংপুর মেডিকেল কলেজ সেখানেই সবাইকে গড়পর্তা রেফার করা হয় যে রংপুরে যাও কেন একজন মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থাও শত ভালো থাকে না কিন্তু এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা স্বাস্থ্যের দিক থেকে অনেক বেশি সাফার করছি তাছাড়াও আরেকটি বিষয় যেটা অনেকেই আমরা সবাই বলে আসছি যে পাশাপাশি আমাদের আজকে কিন্তু রোগ বিষয় অনেক বেশি হচ্ছে সেটা হচ্ছে খাদ্যের ভেজাল এটা কিন্তু একটা মর ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট যে খাদ্যের মধ্যে ভেজাল স্বাস্থ্য আমার ভালো আমি খাদ্য গ্রহণ করি কিন্তু আমার স্বাস্থ্য ভালো রাখবো তা আমার স্বাস্থ্যে আজকে দেখা যায় যে ফলমূল তো খাওয়াই যায় না ফলমূল মানে এটা বিষ এটা মধ্যে আজকে ফরমালিন বা যে কোনো কিছুই যেভাবে স্প্রে করা হয় দেখা যায় একটা ফল নিয়ে যে এক সপ্তাহ সেটা পচে না তো এই ধরনের বিষয়গুলোকে আসলে হেলদি বাংলাদেশকে এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করার দরকার এবং সেটা শুধু হেলদি বেলা দেখ যদি মোটিভেশন প্রোগ্রামে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে পারে মনে হয় যে তাহলে পরে আমরা যে সুখী সমৃদ্ধি উন্নত বাংলাদেশের চিন্তা করছি আমার মনে হয় যে আমরা সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবো আবার আসবো আপনার কাছে প্রফেসর ডক্টর রশিদি মাহু সংবিধান অনুযায়ী বলি সরকারের অঙ্গীকার বলে সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে এবং দেশ এখন নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ স্বপ্ন বা আমরা শুনছি নিয়মিত খুব দ্রুতই এটি মধ্যম আয়ের দেশ হবে উন্নত দেশ হবে দু নাগাদ সরকারের অঙ্গীকার বা ইচ্ছে কীভাবে হবে সেটি নিয়ে হয়তো অর্থনীতিবিদরা আলোচনা বা বিতর্ক করতে পারেন কিন্তু আমি আপনার কাছে শুনতে চাইছি যে এই যে স্বপ্ন এবং এই যে অঙ্গীকার সেই অনুপাতে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা বা স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নটা হলো কি না এখানে তিনটে জিনিস আপনাকে বলতে হবে আমরা আজকে হেলদি বাংলাদেশ কনটেক্সটে বলছি যে বাংলাদেশের একটা বিবর্তন ঘটছে সেটা হচ্ছে দারিদ্রতার সীমা চলে যাচ্ছে মানুষের চাহিদা বাড়ছে একই সাথে এই বিবর্তনে কিন্তু আমার পরিবেশ এবং জীবনচরিতর একটা প্রবলেম এসে দাঁড়িয়েছে পরিবেশের যে জায়গাটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আরবান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশান নদী খাল পিল ভরা এই জায়গাটা কারণ মানুষের জীবনের জন্য দুইটা জিনিস সবচেয়ে বড় উপাদান একটা হচ্ছে তার পরিবেশ আর একটা হচ্ছে তার জীবনচারিত এই দুইটা কিন্তু স্বাস্থ্যের মৌলিক ব্যাপার এখন জীবনচারিতটাও কিন্তু আমরা যেটাকে বলছি হেলদি বাংলাদেশের সেই জায়গাটা যদি না নিয়ে যাই আপনার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট হলো ওই হলো সেই হলো তাতে কিন্তু কোনো লাভ হবে না এখন আমরা যে জায়গাটাতে জাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে পরিবেশের ব্যাপারে আপনার অনেক সচেতন হয়েছেন জীবনচারিতের ব্যাপারটা যদিও মাঝে মাঝে আসে কিন্তু এটা সম্বন্ধে আমরা অতখানি সচেতন হইনি যেমন আজকে একটা মানুষের স্বাভাবিকতায় কতটুকু হাঁটতে হবে সেই হাঁটাটা কিন্তু ভুলে গেছে খাবারটা কি ধরনের হবে একটা তো হচ্ছে ভেজাল মিশতেছে তাই সেটা তো আছেই কিন্তু তারপরও যে যাই আছে সেখানে কিন্তু খাবারের ব্যাপারটাও তার জীবনচারিতের অংশ হিসাবে সেভাবে সে খাচ্ছে না তো ইভেন যেটা আমরা আজকে বলি একটা তো গেল বয়স্ক লোকদের আজকাল কিন্তু আমরা যারা ছোটো দেখছি তাদেরকেও কিন্তু আমরা ওইভাবে ম্যানেজ করছি না সুতরাং এটাকে আমরা হেলদি বাংলাদেশের চেয়ে মনে করি এটা একটা আনহেলদি বোঝা আমাদের চলে আসবে কি না এই জায়গাটায় আমরা যেতে চাচ্ছি রাষ্ট্রের যে কনস্টিটিউশন তাতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে কথা বা চিকিৎসা কথা লেখা আছে সেটা কিন্তু আর্টিকুলেটেড মানে আইনে পরিণত না কারণ ওটা কিন্তু প্রিয়াম্বল বা একটা হাইপোথিসিসের উপরে আপনি চিকিৎসা বিনা বিনা চিকিৎসায় রোগ মারা রোগী মারা যাবে না বাংলাদেশ সরকার কিন্তু এই দায়িত্ব নেয়নি বিনা চিকিৎসায় দেশে রোগ মারা যাচ্ছে কিন্তু রাইট হিসাবে কিন্তু তো আপনার বেঁচে থাকার অধিকার আছে এবং রাষ্ট্রে সেটা দেখার ব্যাপার কিন্তু আবার এটাও কথা আছে যে ওই জায়গাটা যদি সরকার যায় তার অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে এটা দিতে হবে যেটা আমরা আবারও বলবো প্রোগ্রেসিভ রিয়েলাইজেশান ওভার নাইট এটা সম্ভব না এখন আমরা যে জায়গাটাতে বারে বারে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থাটা কিন্তু মূলত ঔষধ ধর্মী ঔষধের সাথে আমরা রোগ ভালো করব কিন্তু ঔষধের বাইরে যে জায়গাগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমাদের অ্যাড্রেস করার নাই 
ওই জায়গাটাতে যদি আমরা যেতে চাই আপনি বলছেন যে খাদ্যাবাস এবং জীবন আচার খাদ্যাবাস এবং জীবন চরিত্র সবকিছু ওই জায়গাটাতে কিন্তু আমরা প্রফেসিট ওইভাবে করি না এবং আমার অনেক রোগ আসছে পরিবেশ থেকে পরিবেশ থেকে এখন পরিবেশও যদি আমি হেলদি না করতে পারি আপনার হেলদি বাংলাদেশে সম্ভব না তো এইগুলো কিন্তু আমরা শুরু করছি এখন ওনার এই একটা ইয়াতে হয়ে যাবে তা না কিন্তু এই সচেতনতাটা যদি বাড়ে তাইলে এই বেনিফিটটা আমরা পেতে পারি আর যেটা হচ্ছে যে আমরা যেটা স্বাস্থ্য বলতে সাধারণ মানুষ যেটা বুঝে সেটা কিন্তু চিকিৎসাটা সেই চিকিৎসার একটা ব্যাপার আসছে যে বাংলাদেশের যে বর্তমান চিকিৎসা ইনফ্রাস্ট্রাকচারালি এটা খুব ভালো আপনার ইউনিয়ন থেকে কমিউনিটি থেকে উপজেলা জেলা এটা কিন্তু স্টায়ার আছে বিল্ডিং টিল্ডিং ভালোই আছে কিন্তু ফাংশনালি যখন আমি যাই আমি কিন্তু স্যাটিসফাইড হচ্ছি না কারণ স্যাটিসফাইড হচ্ছি না মানে ওখানে কতগুলো ঘাটতি আছে সেই ঘাটতি গেলে আজকে ওই যে ধরেন নীলপামড়িতে একশো বেটার হাসপাতাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করে দিল কিন্তু এটা ফাংশানিং করতে গেলে যে জিনিসটা দরকার সেটা কিন্তু কেন্দ্রীভূত এখন এরা যত ইন্টারেস্টেড টু মেক এ বিল্ডিং ওটা ফাংশানিংটা কিন্তু তারা ইন্টারেস্ট কারণ ওইটা কিন্তু চলে গেছে কারণ ওখানে আবার মানে এখানে যে সমাজকেও বলি সমাজও কিন্তু এখানে একটা ভিন্ন ফর্মে যায় বিল্ডিং বানাইলে পয়সা পাওয়া যাবে লাভ লোকসান আছে কিন্তু ফাংশানিং করতে গেলে কে দিবে সেটা দিচ্ছে না এখন এই ফাংশানিং করার দায়িত্বটা কে নিবে সেটা আমরা দেখি কেন্দ্রীভূত এখন সরকার ঢাকার কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে ওইটা করা কিন্তু সম্ভব না আজকে যদি এটা আমরা বলতে পারতাম যে আজকে ডিস্ট্রিক্ট বা ওখানকার মিউনিসিপ্যালিটি এটা করবে তাহলে কিন্তু জগতের কাছে এবং জব নিয়ে তা করতে হইতো কিন্তু এখানে কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট রয়ে গেছে সেই কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্টে যেটা এটা যদি আপনি পলিসি মেকিংয়ের মধ্যে না নিয়ে আসেন তাহলে এই কাজটা আপনি করতে পারবেন সুতরাং এই জায়গাগুলো আমার মনে হয় যে অ্যাড্রেস করার ব্যাপার আছে পলিসি মেকিংয়ের কতগুলো বেসিক প্রবলেম হচ্ছে আজকে আর্বানাইজেশনে আমরা যেটা দেখতেছি সেটা হচ্ছে যে পরিবেশের ব্যাপারে আমরা যেটা বলছি স্যানিটেশান ইজ এ গ্রেটেস্ট প্রবলেম কারণ আমরা কিন্তু এই আধুনিক স্যানিটেশান সম্বন্ধে খুব বেশি দিন আগেও জানি না আমরা আগে এই ঢাকা শহরে পঞ্চাশের দশকে টাকটি ইলেকট্রিন ছিল ওরা নিয়ে যেত কিন্তু গ্রামে কিন্তু এখন আর ওগুলো নাই এখন ওরা হয়তো করছে সেনিটারি কিন্তু ওর ডিসপোজালটা ওয়েস্ট ডিসপোজালটা কিন্তু হয়ে গেছে এখন আজকে কিন্তু মেয়রের দায়িত্ব হবে প্রত্যেকটা বাড়ি করার আগে তার সেফটি ট্যাঙ্ক করছে কি না নাকি ওরা নদীতে নিয়ে পাইপ দিয়ে ফালাই দিচ্ছে এটা তো মেয়র সাহেবরা করতে পারে আপনার আইনটা তো আপনি করতে পারেন আমার এখানে সেফটি ট্যাঙ্ক ছাড়া কোনো বাড়ি আমি করতে দেব না এটা কিন্তু ওনার মধ্যে পড়ে কিন্তু ওই যে সোয়ারে যে ইয়াতে নদীতে ফালাই দিচ্ছে এখন এটা কিন্তু ঢাকার ওলার পক্ষে সম্ভব না এখন এই এম্পাওয়ার্ডগুলো একটা ব্যাপার আছে স্কুলের ব্যাপারে যেটা হচ্ছে স্কুলের ব্যাপারে আমরা যেটা ব্রিটিশ আমলও দেখেছি প্রত্যেকটা ছাত্রছাত্রী স্কুলে এন্ট্রির সময় তার একটা হেলথ এক্সামিনেশন হতো তাতে দুইটা তথ্য আমরা পাইতাম তার বর্তমান হেলথটা কীরকম আছে এবং অ্যানামোলিস কী আছে এই অ্যানামোলিস ডাটাটাও কিন্তু আমার একটা যখন অগ্রসমান হব আমার কিন্তু কতটুকু বোঝা আসতেছে আমি কিন্তু এখন থেকেই জানতে পারব যে বিশ বছরে আমার বোঝাটা কম এটা কিন্তু উঠে গেছে অথচ এটা যে খুব একটা কস্টিং লাগে তা না পলিসি মেকিংয়ে কিন্তু এটা সম্ভব আজকে এটা মেয়রদেরও দায়িত্ব আছে যে আপনার এরিয়াতে যে স্কুলটা আছে সেখানে এটা হয় কি না ঠিক একইভাবে গভর্নমেন্ট কিন্তু এখন স্কুলগুলো যে চালায় সবটাই কিন্তু এমপিএ ভুক্ত তারা কিন্তু মেজর পোর্শন দিচ্ছে তাহলে কি ওই স্কুলগুলোকে এম পিভুক্ত করার আগে কি এটা বলা যায় না যে তুমি একজন চিকিৎসক পার্ট টাইম বা ফুল টাইম রাখো কারণ ওই স্কুলগুলো তো আয় বরকত আছে তারা কিন্তু হেলথ বেস একটা ডাটা করতে পারে এগুলো করে কিন্তু একটা ফ্রেমে যাইতে পারি আমরা যে কোন জায়গাটাতে আসছে ভবিষ্যতে আমরা কোন জায়গায় পৌঁছতে পারবো আগে আমাদের একটা অ্যাক্টিভিটি ছিল স্পোর্টস ছিল স্কুলগুলোতে এখন তো জায়গাই নেই স্পোর্টস করবে করতে গিয়ে ওটা তো মুরগির ফার্মের মতো এইখানে আইসা ওই কি বলে যে রিক্সা সাইকেলের ভিতরে বেড়ে নিয়ে আসে আর বাড়িতে নিয়ে তুলে দেয় তো এখন এই ছেলে মেয়েগুলো কী করবে তো এগুলো কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এইটা কেন্দ্রের ব্যাপার না এটা কিন্তু লোকালি যার চেষ্টা করে সচেতনতার যেটা আমরা যেই জায়গাটা বলছি এটা কিন্তু কস্টিং বেশি না কিন্তু এটা করা সম্ভব আর রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যেটা হচ্ছে চিকিৎসার ব্যাপারটা সেটা কিন্তু এখন ইউনিভার্সাল হেলথ কাপারেজের একটা প্রোগ্রাম সরকারেরও আসছে বিশ্বব্যাপীও আসছে বাংলাদেশ সরকার হয়তো আপনার ট্রান্সপ্লান্টেশনের পয়সা দিতে পারবে না কিন্তু স্বাভাবিক রোগের চিকিৎসাটা তো এনসিওর করা যায় এবং সেখানে যদি একটা আপনার জেনারেল ইন্স্যুরেন্স যেটা আমরা বলি সেই সেফটি নেটটা করে যে আমরা এতগুলো রোগের চিকিৎসা আমরা বিনা পয়সায় দেব সরকার কিন্তু এটা করতে পারে এবং সেখানে কিন্তু আপনার এটা সম্ভব এবং সেই প্রোগ্রাম গভর্নমেন্টের
লাইন যারা পড়ে আছে সব ডাক্তাররা কিন্তু সব রোগীর কিন্তু সব ডাক্তারের কাছে দরকার নেই রেফারাল সিস্টেম ডাক্তাররা কিন্তু স্কেল অনেক সময় রেসপন্সিবিলিটি শিফট করে নির্বাহী যে চিকিৎসা সম্ভব তো ও ভাবল যে এর সাথে ইয়ে করা সম্ভব আর প্রাইভেটাইজেশনের একটা ফ্রেমে চিকিৎসা কিন্তু এখন ঊর্ধ্বমুখী মূল্যে চলে গেছে এটার কন্ট্রোল করার দায়িত্ব কিন্তু রাষ্ট্রের তো এখন এই বিভিন্ন মুখীর যে সচেতনতাটা থুতু ফালানের দায়িত্বটা তো লোকটা করে কিন্তু ওইটাকে তো বন্ধ করা যায় কলার স্কুলাটা তো বন্ধ করা যায় কা এই কাগজটা রাস্তায় ফেলবে না এটা তো করা যায় এটা তো হয়তো কস্টিং লাগে না কিন্তু সচেতন কিন্তু এতে কিন্তু একটা হেলদি বাংলাদেশ গড়ে উঠতে পারে এবং আমরা মনে করি এই সচেতনতাটা একটা পুঁজি এবং এটা যদি আমরা লোকাল গভর্নমেন্ট বা যারা নির্বাচিত প্রতিনিধি আছে তাদেরকে দিয়ে কিন্তু এগুলো আমাদের করানো সম্ভব তারাই নিজ নিজ ছোটো ছোটো এলাকা যেহেতু তারা নিজেরাই সেখানে কিছু আইন কারণ তৈরি করে নিতে পারেন নিশাত আপনি তো বাংলাদেশের তরুণদের একটা স্বপ্নই বলা যেতে পারে যেখানে ছেলেরাই কল্পনা করতে পারে না আপনি সেখানে এভারেস্ট বিজয় করলেন বাংলাদেশের প্রথম নারী হিসেবে বাংলাদেশের ম্যাপ ধরে হাঁটছেন আপনি এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে বাংলাদেশের নারী স্বাস্থ্য বা আপনার বয়সী বা অন্যান্য মেয়েদের স্বাস্থ্য এজেন্টে ডক্টর হোসেন জিল্লুর রহমান পুষ্টির কথা উল্লেখ করলেন রক্ত শূন্যতার কথা উল্লেখ করলেন আপনি কি দেখছেন বা আপনার নিজের রিয়ালাইজেশন কি অন্য যে বিষয়গুলো আছে হেলথ বা ফিটনেস পুষ্টি সেগুলো তো আছে পাশাপাশি আমি মূলত জোর দিচ্ছি আমরা যে ফিটনেসের ব্যাপারে তো এই ফিটনেসটা কিন্তু প্রথমেই আসে স্বাস্থ্য থেকে তারপরে পরিচ্ছন্নতা থাকবে তারপর হচ্ছে পুষ্টি বিষয় থাকা থাকবে কিন্তু ফিটনেসটা আমরা আমরা ফিটনেসের ব্যাপারটা ঢাকা শহরে বা বড় শহরগুলোতে এক রকম আর ঢাকার বাইরে বা গ্রামে এক রকম যেমন ঢাকায় হচ্ছে একটা স্বল্পতা আছে মাঠের স্বল্পতা আছে বাবা মা চাইলেও শিশুকে নিয়ে যেতে পারছে না কোনো মাঠে কিন্তু তার বাইরে যদি আমরা যেটা গ্রামের দিকে দেখি গ্রামে কিন্তু সে সবুজে বেঁচে আছে সে জলে ঝাপাঝাপি করছে কিন্তু তারপরও সেখান থেকে যে এই যে একটা খেলাধুলার মাধ্যমে যে ভালো খেলোয়াড় তুলে নিয়ে আসা যেমন আমরা যে এই যে যখন গ্রাম দিয়ে হাঁটছি কিন্তু আগের মতো গ্রাম থাকছে না গ্রাম থাকছে না পাব কয়েকদিন পরে মানে আদর্শ গ্রাম বাঁচিয়ে রাখতে হবে দুই একটা দেখার জন্য ভবিষ্যতে প্রজন্মকে যে মডেল যেই ছিল আমাদের তো যেসব জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে বিদ্যুৎ আছে সেসব জায়গায় এখন স্মার্টফোন চলে গেছে স্মার্টফোনের ফলে শিশুরা ওই দিকে যাচ্ছে আবার যেসব জায়গায় স্মার্টফোন নেই সেখানে কিন্তু শিশুরা অন্য কিছু দেখছে না অনেকে একটা বড় অংশ মাদকে ঝুঁকে পড়ছে তো এসব কারণ হচ্ছে স্কুলগুলোতে আমরা যখন গিয়েছি স্কুলগুলোতে খেলাধুলা কিন্তু কোনো কোথায় কোথায় গিয়েছিলাম আমরা গিয়েছিলাম এর আগে ঝিনাইদাহ থেকে গিয়েছিলাম তো ওখানে স্কুলে কিন্তু স্পোর্টস যে খেলাধুলা বাৎসরিকভাবে একটা খেলাধুলার আয়োজন এর বাইরে কিন্তু তেমন কোনো লেখা খেলাধুলার ব্যাপারটা নেই তো এই বিষয়টা খুব আসলে আমার কাছে মনে হয় জরুরি যে স্কুল ভিত্তিক এবং পাশাপাশি জেলা বলি ইউনিয়ন পর্যায়ে বলি যে একটা শিশু সে ওখানে কিন্তু দেখছি আমরা গিয়ে কাঠে গাছের ডাল দিয়ে ব্যাট বানিয়ে খেলছে তো এই যে এই যে খেলোয়াড় এই যে মানে তার যে উদ্দীপনাটা এইটাকে কিন্তু আমরা আসলে কাজে লাগাতে পারছি না তো ওই ও সে কিন্তু ওখানেই ঝরে যাচ্ছে বা যখন একটা স্মার্টফোন হাতে পাচ্ছে তখন সে কিন্তু ওটার দিকে ঝুঁকে ওখানেই হয়তো বা বিভিন্ন জিনিস দেখছে তো এটা আমার কাছে মানে ওদের কাছে পৌঁছানো ওদেরকে এই যে সংগঠিত করা নিয়ে আসা খেলাধুলার মধ্যে যদি আমি আমার পর্বতারোহণের ক্ষেত্রেই বলি যে আমি এখন খুঁজছি আমি এখন চাচ্ছি যে ছেলে মেয়েরা বিশেষ করে মেয়েদেরকে দল তৈরি করে তাদেরকে পাহাড়ে পাঠাবো কিন্তু তাদেরকে আমরা কিভাবে তুলে নিয়ে আসবো তৃণমূল থেকে দেখার জন্য কিন্তু এই যে মানে আগ্রহটা এই আগ্রহটা কাজে লাগাতে পারছি না এটা আমার মনে হয় স্কুল পর্যায়ে থেকেই আমাদেরকে শুরু করতে হবে আর কোন পরামর্শ আছে মানে বিশেষ করে মেয়েদের জন্য আপনার পরামর্শ এখন আসলে আমরা যখন এই যে আমরা তো বিভিন্ন এই ধরনের অ্যাডভেঞ্চার অ্যাক্টিভিটিস করি যে বিভিন্ন গ্রামে যাই তখন আগে যেমন হতো আমরা বাবা মাও দেখেছি কয়েক মাইল হেঁটে গিয়ে স্কুলে যেতেন বা একটা জায়গায় যেতেন হাঁটাহাঁটির অভ্যেসটা ছিল কিন্তু এখন আমরা যখন গ্রামের একটা মেয়েকে বলছি যে এসে আমার সাথে হেঁটে চলো তখন কিছুদিন হেঁটে যাবার কি না আমি আর পারবো না কারণ এখন ওই যে অটো চলে আসছে তো সেগুলোতে তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে তো ওই যে ওদের মধ্যে সাইকেলিং আমরা যেটা বলছি সাইকেল চালাতে বা হেঁটে হাঁটাহাঁটির অভ্যাসটা এই কাজগুলো আমাদের ডেভেলপ করতে হবে সাইকেল চালানো তো আবার গ্রামে একটু সমস্যা হবে মেয়েদের গ্রামে কিন্তু আরো সমাজিক সমস্যা উত্তরবঙ্গে গ্রাম মানে উত্তরবঙ্গে হচ্ছে আবার অন্য অন্য বঙ্গে দেখলে আবার নীল সময়তে হাজার হাজার মেয়ে একসাথে সাইকেল চালায় ঠাকুর কাতে তাই আছে বিজেট হইছে বিজেট একটা হইছে সেই বিজেটে এখন প্রায় 30000 ছেলে মেয়েরা মেরাই 80% এবং ম্যাক্সিমাম রাই সাইকেলে আছে ভেরি গুড আমরা দেখেছি
বেশ সফল বলা যেতে পারে প্রশংসিত হচ্ছে জাতিসংঘের সহস্রাব্দ লোক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কিন্তু এখন এসডিজির প্রশ্ন এবং সেটি কতটা বাস্তবায়ন করতে পারবে বাংলাদেশ বিশেষ করে স্বাস্থ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলো সেটি নিয়ে অনেকের মধ্যে নানা রকমের প্রশ্ন আছে এবং অনেক কিছু নেই বাংলাদেশে কিন্তু যা আছে সেটি যথাযথভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারছি কি না অর্থাৎ আমাদের চিকিৎসকদের মানসিকতা নিয়ে অনেক রকমের প্রশ্ন আছে তারা ঢাকার বাইরে বা একটু শহরের বাইরে যেতে চান না সেই অর্থে আমাদের নার্স নেই যদিও আমাদের প্রচুর নারী বা মেয়েরা আছেন যারা বা কাজ করতে চান কাজের সুযোগ নেই আমাদের এখানে ঔষধের মূল্য যদিও প্রফেসর ডক্টর রশিদি মাহবুব বলেছেন যে আমরা ঔষধ নির্ভর আমাদের চিকিৎসা সেবা সেটিও অনেক চড়া অনেকেই বলে থাকেন এবং অনেকেই মনে করেন যে বাংলাদেশের চিকিৎসা পায় অন্যান্য অনেক দেশের চাইতে তুলনামূলক অনেক বেশি আমি ও কথা বলবো না যে সম্প্রতি যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে যে একজন চিকিৎসক একজন রোগীকে মাত্র আটচল্লিশ সেকেন্ড সময় দেন যাই হোক একটু আপনার কাছ থেকে শুনতে চাইব ধন্যবাদ আসলে স্বাস্থ্য তো এটা আসলে সার্বজনীন একটা বিষয় জি এটা আমরা এতক্ষণ যেগুলো শুনলাম স্বাস্থ্য কেবল স্বাস্থ্য সেবা এবং স্বাস্থ্য এটা কেবল প্রদানের বিষয় নয় এটা আসলে নিজের দায়িত্ব বটে আমি প্রথমেই আপনাকে ধন্যবাদ দেব যে আপনি যে বলেছেন বাংলাদেশ সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রার অনেকগুলো বিশেষ করে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অনেক বিষয় অর্জন করেছে একই রকমভাবে এক এক সময়ে এক একটা বিষয় আসে এখন সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলের কথা বলা হচ্ছে আপনি যেটা বলেছেন এখানে বাংলাদেশ কিভাবে এটা সফলভাবে এটা অর্জন করবে এটার দিকে আমরা উন্মুখ হয়ে আছে সবাই তবে সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে যেটা সবচেয়ে যেটা এখন যে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গড়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ এটা হচ্ছে সবার জন্য এবং সব বয়সের মানুষের জন্য এবং প্রত্যেকটাই প্রতি বছর বছর আমাদেরকে তথ্যভিত্তিক বিজ্ঞানভিত্তিক উপস্থাপনা করতে হবে ইউএন অর্গানাইজেশনের কাছে তো এই জন্য আসলে বিভিন্ন মুখী কর্মকাণ্ড ইতিমধ্যে সরকারি এবং বেসরকারিভাবে নেওয়া আছে আমি কেবলমাত্র ফোকাস করতে চাই স্বাস্থ্য সম্পর্কিত যেমন ধরুন না এখন আমরা অসংক্রামক ব্যাধির কথাই বলি নন কমিউনিকেবল ডিজিজ তো এই অসংক্রামক ব্যাধির মধ্যে উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবেটিস দীর্ঘদিনের শ্বাসকষ্ট ক্যান্সার বিভিন্ন রকমের অন্যান্য ব্যাধি যেমন স্ট্রোক এবং হার্ট অ্যাটাক এগুলো আসলে মূলত বিভিন্ন মুখী ডিটারমিনেন্টস আছে এর মধ্যে বেশিরভাগই হচ্ছে সামাজিক ডিটারমিনেন্টস সোশ্যাল ডিটারমিনেন্টস ওর মধ্যে আমরা খাদ্যের কথা শুনলাম আমরা ব্যায়ামের কথা শুনলাম আমরা কিন্তু তামাক সেবনের কথা এখনও বলিনি যেমন অনেকেই তামাক সেবন করেন এছাড়া যদি আমরা প্রথম পর্যায়ে যদি আমরা রোগগুলি শনাক্তকরণ করতে পারি বিশেষ করে উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবেটিস তাতে করে আমাদের পরবর্তীতে হৃদরোগ কিংবা স্ট্রোক বা কিংবা ক্যান্সার এগুলো হবে না এই জন্য বাংলাদেশের যে স্বাস্থ্য নেটওয়ার্ক আছে গ্রাম পর্যায়ে থেকে শুরু করে বিভিন্ন মুখী প্রাথমিক দ্বিতীয় তৃতীয় স্তরের যে স্বাস্থ্য সেবাগুলি আছে এই স্বাস্থ্য সেবাগুলো বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্যকর্মী দিয়ে প্রদান করা হচ্ছে আমি বলবো না ডাক্তার এটা একটা দলগত একটা সেবা এখনকার যুগে সবাই আমরা বলি এটা টিমওয়ার্ক এটা উপজেলা হাসপাতাল বলি কিংবা জেলা হাসপাতাল বলি কিংবা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বলি এখানে লিডার হচ্ছে ডাক্তার যেহেতু লিডার ডাক্তার ওই জন্য সবসময় এটার দায় দায়িত্ব ডাক্তারদের উপর বেশি বর্তায় বটে এই জন্য লিডারশিপ যদি ডাক্তারদের নিতে হয় তাহলে আমাদেরকে বর্তমান যুগের যেসব স্বাস্থ্য সেবার যেসব অঙ্গ খাটাগুলি আছে এগুলো সবগুলোই আমাদের নিতে হবে নার্সদেরকে তার দায়িত্ব দিতে হবে মিডো একটি দায়িত্ব দিতে হবে ওই জন্য আপনি দেখুন মানুষের শরীর খারাপ হলে তো মানুষ সৃষ্টি করতে ডাক্তার ছাড়া আর কারো কথা মনে পড়ে না ঠিকই বলছেন এককভাবে কারো কোনো কৃতিত্বও নেই এককভাবে কারো কোনো ফেলিয়র নেই এখানে একটা দলগতভাবে আমাদের দেশে ক্লাস শিফটিং এর মাধ্যমেই আপনি দেখেন আমাদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা যে যুগান্তর করে যে উন্নত উন্নয়ন যে আমরা এস এম ডিজিতে যেটা করেছি এটা ক্লাস শিফটিং এর মাধ্যমে ঠিক একইভাবে যদি আমরা একই জ্ঞানটাকে যদি আমরা লাগাই কাজে লাগাই তাহলে আমার মনে হয় যে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলের যেসব সূচক আছে অসংক্রামক ব্যাধির সাথে সাথে সংক্রামক ব্যাধি ঠিকই অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধিগুলো এগুলো অর্জন করা সম্ভব হবে পুষ্টিতে উন্নয়ন সম্ভব হবে তবে এখানে 
অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যের সাথে অন্যান্য বিষয়গুলো যেমন পুষ্টি শিক্ষা এগ্রিকালচার ট্রান্সপোর্ট এগুলিকে সবগুলিকে কিন্তু সম্পৃক্ত করতে হবে যেমন রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টের কথা বলি কিন্তু নাম্বার অফ ডেথ যা হয় যা মৃত্যু হয় তার জন্য কিন্তু হাসপাতাল বা ডাক্তার দেয় না এটা কিন্তু অন্যান্য ডিটারমিনার থাকে তো একই রকমভাবে বিভিন্ন আঙ্গি যদি আমরা বলি তাহলে সবাইকে যদি সম্পৃক্ত করা যায় তাহলে আমার মনে হয় উন্নয়ন আমাদের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে তবে আমাদের এখন বেশি গুরুত্ব দিতে হবে গুণগত দিকে আমাদের সংখ্যা এখন অনেক আমাদের স্বাস্থ্য শিক্ষা দেওয়ার জন্য হেলথ এডু হেলথ প্রফেশনালস এডুকেশনিস্ট মাধ্যমে এডুকেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম চলছে কিন্তু একই সাথে আমাদের এখন গুণগত মান দেখার প্রয়োজন আসছে যে আমাদের সেবাগুলো বিভিন্ন আঙ্গিকে পরিমাপ করার সুযোগ সময় আসছে আমরা বিভিন্ন রকমের স্বাস্থ্য সেবাগুলো মধ্যে আপনার ওষুধ থেকে শুরু করে পরীক্ষা নিরীক্ষা হাসপাতালের সেবা প্রদান করা সব প্রত্যেক ক্ষেত্রেই গুণগত দিকের উপর এখন গুরুত্ব দেওয়ার সময় আসছে এবং আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি বটে আমাদের আশেপাশের দেশের তুলনায় বাংলাদেশ এম ডিজিতে যেরকম এগিয়েছিল আমরা আশা করি সার্বিকভাবে বিবেচনা করলে মনে হয় আমাদের যেরকম আর্থিক অবস্থা ওই তুলনায় এস ডিজিতেও আমরা অনেকটুকু আগে যেতে পারব জি আর ডক্টর হোসেন জিল রহমান ছোট ছোট কয়েকটা প্রশ্ন আপনার কাছে একটি হচ্ছে যে আপনি বলছিলেন যে নীলফামারিতে যখন গেলেন দেখলেন যে সেখানে শ্বাসকষ্ট রোগীদের অনেক বেশি আপনি বলছিলেন বোধ হয় বা ধারণা করা যায় হয়তো এটি ঠিক যে এটি বায়ু দূষণের কারণে হতে পারে এটি কি আপনারা উপলব্ধি করলেন না ওখানকার লোকজন স্থানীয়ভাবে উপলব্ধি করছেন বা সেই অনুযায়ী আমি বলছি স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বা চিকিৎসকও উপলব্ধি করতে পারছেন এবং সেই বায়ু দূষণকে কীভাবে রোধ করা যায় তার কোনো পদক্ষেপ সেখানে বায়ু দূষণের বিষয়টা কিন্তু ডাক্তার সাহেবই বললেন আমরা সেটার সাথে মেলালাম যে এখন বায়ু দূষণ নানা কারণে হতে পারে এখানে আমাদের গ্রামাঞ্চলে ধান ক্ষেতের মধ্যে দেখছি ইট ভাটা ইয়ে করছে কারণ নির্মাণ কাজ চলছে তার জন্য ইট দরকার আমরা হয়তো পরিবেশগত সেটা করছি কি না একটা প্রশ্ন থেকে যায় আর এই ধুলাবালির আমরা যে অপরিকল্পিত নগরায়ণ বলছি সেখানে এই ধুলাবালির বিষয়টা হচ্ছে তো মিলে মনে হলো এটা একটা গবেষণার বিষয় যে নীলফামারি একটা প্রত্যন্ত অঞ্চল সেখানে বায়ু দূষণ যদি একটা সমস্যা হয়ে যায় এই আমার ছোট ছোট প্রশ্নের মধ্যে এই প্রশ্নটা ছিল যে স্বাস্থ্য খাত নিয়ে যে পরিমাণ গবেষণা হওয়া দরকার जटिल भेगे देखते हैं स्वास्थ्य सेवार क्या मेयर सहेब जनबल संकटे कथा बोलें